আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামান্না মৌ করোনা ভাইরাসে যুক্তরাষ্ট্রের মৃতের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে দেশটিতে পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা আড়াই হাজার ছাড়িয়েছে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় দেড় লাখ এর মধ্যে এলমহার্স্ট হাসপাতালে গত দুদিনে জ্যাকসন হাইটসে দশ বাংলাদেশি সহ পনেরো জন মারা যাওয়ায় আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন সেখানকার মানুষ নিউইয়র্ক থেকে কানো দত্তের রিপোর্ট জানাচ্ছেন বিপ্লব রায় এই হসপিটালে একদিনে পনেরো জন মানুষ করোনা ভাইরাসের মৃত্যুবরণ করেছেন আপনারা দেখছেন রাস্তাঘাটে এখন প্রত্যেকটা মানুষ সচেতন আমি নিজেও সচেতন এবং আমরা যে সময়টা পার করছি এটা খুবই ক্রিটিক্যাল সময় সবাই সাবধান থাকবেন এবং নিজেকে কোয়ারেন্টিন করেন আপনি বাঁচুন এবং অন্যদেরকে বাঁচেন স্লো চলতেছে বিকজ কাস্টমার তো বয়ব হয়ে এতে আছে এদিকে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন নিউ ইয়র্কে এ পর্যন্ত চব্বিশ জন প্রবাসী বাংলাদেশের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া রোগীদের ভিড়ে হাসপাতালে ভেন্টিলেশন সামগ্রী ডাক্তার নার্স এবং শয্যা সংকট প্রকট হয়ে উঠছে সিমটমটা খুব সামান্য হয় জ্বর কাশি শরীর ব্যথা এর মাঝে থাকে যদি তারা দেখে যে তাদের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে অথবা খুব বেশি কাশি হচ্ছে তারা যেন অবশ্যই ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় অথবা ইমার্জেন্সি যায় যাদের হয় নাই তারা যেন এটা প্রিকশন নেই যাতে না হয় করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটিতে প্রায় ফাঁকা রাজধানী ঢাকা জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে কেউ বের হচ্ছেন না দর্শক এই মুহূর্তে সদরঘাটে আছেন আমাদের সহকর্মী শফিকুল ইসলাম শামীম আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে শামীম কেমন দেখছেন নগরীর সার্বিক পরিস্থিতি তামান্না আসলে কিন্তু আমরা প্রতিদিনই কিন্তু আপনাদেরকে যে নিউজগুলো জানানোর চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে সারা রাজধানী ফাঁকা থাকলেও কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে যারা বের হচ্ছেন তারা ছাড়া কিন্তু একদমই ফাঁকা রয়েছে তবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং বিভিন্ন জরুরি সেবায় যারা নিয়োজিত রয়েছেন তারাই কিন্তু মূলত তাদের যে কার্যক্রম সেটি অব্যাহত রেখেছেন আমরা সদরঘাটেও লক্ষ্য করেছি যে নৌ পুলিশের পক্ষ থেকে এখানে কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ করে যারা সদরঘাটের আশপাশে থাকেন এবং লঞ্চ যেগুলো নোঙর করা রয়েছে সেই স্টাফদের কিছু হ্যান্ড স্যানিটাইজার সহ স্বাস্থ্যসম্মত যে উপাদানগুলো রয়েছে সেগুলো বিতরণ করা হয়েছে পাশাপাশি তাদেরকে বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যাতে এই সময়টাতে তারা নিরাপদে থাকতে পারেন এবং একটি বিষয় হচ্ছে যে সদরঘাটে কিন্তু আপনারা জানেন যে তোর নৌ চলাচল বন্ধ রয়েছে সাধারণ ছুটির মধ্যে একদমই ফাঁকা তবে আমি যেটা বলেছি যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যে তৎপরতা সেই তৎপরতা কিন্তু অব্যাহত রেখেছে বিভিন্ন বাহিনী এবং এখানে নৌ পুলিশের ডিআইজির নেতৃত্বে তারা সকাল থেকে কিন্তু তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন পাশাপাশি আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখেছি র্যাবের টহল অব্যাহত রয়েছে এবং সেনাবাহিনীরও বিভিন্ন টিম কিন্তু তারা বিভিন্ন এলাকায় তারা তাদের যে কার্যক্রম সেটি অব্যাহত রেখেছেন একটি বিষয় হচ্ছে যে এখানে কিন্তু শুধু তারা যে সাধারণ মানুষকে বোঝানো সেটিই নয় তার পাশাপাশি যে তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে তারা বিভিন্ন যে কার্যক্রম সেটি পরিচালিত করছেন এবং একটি বিষয় যে রাজধানীর যে ফাঁকা জায়গাগুলোতেও কিন্তু যে স্প্রে করার বিষয়টি সেটি কিন্তু প্রতিটি বাহিনী বিশেষ করে নৌ পুলিশ এবং ডিএমপির পক্ষ থেকে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আমরা কিন্তু দেখেছি সেটি অব্যাহত রয়েছে এবং তারা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় স্প্রে করে জীবাণুনাশক স্প্রে সেটি করা অব্যাহত রেখেছেন যাতে কোনো ধরনের সমস্যা পড়তে না হয় এবং করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধেই মূলত তাদের এই কার্যক্রম এবং এটি চলমান থাকবে আগামী চার তারিখ পর্যন্ত তবে বিভিন্ন সংস্থার প্রধান আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন যে তারা আগামী এক মাস পর্যন্ত এই ধরনের কার্যক্রম চালানোর যে তাদের সক্ষমতা সেটি রয়েছে তো এই ছিল আমার কাছে সদরঘাটের সবশেষ পরিস্থিতি তামান না স্বামী আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক রাজধানীর সদরঘাট থেকে নগরীর সার্বিক পরিস্থিতি জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী শফিকুল ইসলাম শামীম করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন আমরা বিজয়ী জাতি মনোবল হারালে চলবে না বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে দেশের প্রতিটি জনগণকে সুরক্ষিত রাখতে সরকার প্রস্তুত বলেও জানান তিনি রোববার তিন বাহিনী সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা এবং ব্যবসায়ী নেতাদের সাথে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স করেন প্রধানমন্ত্রী তিনি জানান দুস্থদের জন্য সরকারি সহায়তা অব্যাহত রয়েছে অন্য কোন দেশ সহায়তা চাইলে বাংলাদেশ সাহায্য করতে প্রস্তুত বলেও জানান শেখ হাসিনা
পাড়ালি কখনো হারেনি আমরা কখনো হারবো না এই আত্মবিশ্বাস সবাইকে নিয়ে চলতে হবে শুধু নিজেকে একটু মানে সুরক্ষিত রাখতে হবে অপরকেও সুরক্ষিত রাখতে হবে কারণ শুধু নিজের উপর না অন্যের উপরেও আমাদের একটা দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্ব বোধটা নিয়ে চললে পরে ইনশাআল্লাহ আমরা এই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারবো কারো ঘাবড়ালে চলবে না এই অবস্থা মোকাবেলা করবার জন্য সকলকে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং সেভাবে সবাইকে চলতে হবে যাতে করে আমরা আমাদের দেশের প্রতিটি জনগণকে যেন সুরক্ষিত করতে পারি এই ছিল এখনকার মতো পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি দর্শক এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ